qua là một cuộc thi cần thiết để tuyển chọn người đủ đạo đức trong thời kỳ hạ ngương tam chuyển để bước qua thượng ngương tứ chuyển tạo lập đời thượng ngôn thánh đức và một xã hội đại đồng thứ hai những người bị lỗi khỏi đòi hồi lâm qua là những người thiếu đạo đức không đủ bác ái và công bình họ phải bị chậm trễ một kỳ tiến hóa chờ đợi để học lại các bài học và nhập vào một giai đoạn tiến hóa sau điều thứ ba tỷ lệ tuyển chọn trong đại hội lâm qua gồm ba kỳ ba này là một phần mười nghĩa là mười phần nhân loại chỉ đậu một lớp chín phần điều thứ tư đại hội lâm qua kỳ ba này sẽ mở ra tại tòa thánh tây ninh và đức chi lạc dương phật làm chủ đại hội điều thứ năm đức phật chi lạc điểm đạo tuyển phong những người thi đậu và hàng thánh tiên và phật gì việt nam là thánh địa là nơi khai mở hội lâm qua đức chí tôn đã đến thế gian khai mở đại đạo tăng kỳ phổ độ này thi đạo cao đài ban hành lệnh đại ân xá đóng địa ngục mở tầng thiên để cố độ chúng sanh đã chịu trầm lưng nơi biển khổ trước khi đại đạo cao đài chính thức khai mở vào năm tính dần 1926 tại miền nam nước việt đức chí tôn để cho chư tiên phật đến truyền bá nền giáo lý đại đồng nhiều nơi trên thế giới như hội thông thiên học đạo ba hai đạo opromoto nhật bản còn ngay tại việt nam từ bủ sơn kỳ hương cho đến phật giáo hòa hảo cũng đều sao giảng nền giáo lý đại đồng nhằm hiệp nhất nhân loại một nhà ngoài ra một số nhà đạo giáo ra đời trước đạo cao đài tôn chỉ hòa hiệp tam giáo nho thích đạo có nguồn gốc từ trung hoa truyền sang như minh đường minh lý minh tân minh đạo minh thiện tất cả các nền đạo trên đều mang sứ mạng của đức chí tôn xỉn dương nền giáo lý đại đồng để quy hiệp nhân và loại cùng nhìn nhau là anh em cùng một cha trời mọi sắc dân nhìn nhau là anh em thì sẽ không còn cảnh chiến tranh giết chóc lẫn nhau nữa thì phương diện thiên liêng đức chí tôn cũng đã khai mở hội long qua giao cho đức phật chi lạc ra đời điểm đạo cho những bậc nhân sanh đạo đức công nghiệp xứng đáng về hội long qua đặc biệt là hai tôn giáo phật giáo hòa hảo và cao đài đã rút sáo trao giảng từ nhiều thập niên rồi trong sử đạo còn ghi lại hai bài thi của hai vị giáo chủ vấn đáp về hội long qua năm 1947 đức quỳnh giáo chủ phật giáo hòa hảo đã gửi đức hộ pháp và thánh tây ninh một bài thơ như sau kính gửi hiền huynh ở bửu tà chừng nào khai mở hội long qua đạo còn bao kỷ năm châu hội đời đến bao lâu thế giới quả tam giáo quy nguyên ngày nào khởi việt nam thống nhất buổi nào hoa muôn đời đau khổ ai ra cứu mong ước hiền huynh giải đáp qua minh dương ngự thánh tòa sấm truyền xuân kỷ hội năm qua mộ dần ba chín năm qua hội bỉnh tý hai mươi thế giới quà tam giáo quy nguyên ngài đạo khởi việt nam thống nhất buổi ma ha cao đài tận độ nhân gian khổ su khảm sấm truyền để giải quà theo thánh giáo cao đài thì hội lâm qua sẽ thiết lập tại việt nam như bài thánh thi sau đây hảo nam bang hảo nam bang tiểu quốc tảo khai hội niết bàn hạnh ngộ cao đài truyền đại đạo hảo vùng ngọc đế ngữ trần gian chúng ta quan sát thấy nơi tòa thánh tây ninh nơi bao lớn mặt tiền có một trụ đắp hình rồng tức là long quấn cột trụ một trụ có đắp hình bông sen là qua hai cây cột đó ráp lại thành lâm qua là biểu tượng cho mục tiêu đại hội lâm qua còn trên nóc hiệp thiên đài giữa hai lầu chuông và trống 
là đức là tượng đức phật di lặc ngự cờ sen đặt trên mình con cọp tượng trưng cái vị phật trưởng giáo hội lâm qua như vậy đại hội lâm qua nơi cõi trần sẽ được thiết lập tại tòa thánh tây ninh nhưng vậy thời gian chờ đến khi đức phật di lặc xuất thế sẽ cho ngài định tuy nhiên chúng ta cũng không loại trừ trường hợp có hội lâm qua điểm đạo ở các tôn giáo khác vì đức phật chi là ngài có thể giáng linh ở nhiều nơi cùng một lúc hội lâm qua khai mở và kết thúc khi nào đức thượng đế giảm hai chữ lâm qua có một thánh giáo của đức chí tôn dạy như vậy chữ long là rồng lập ngoạc nghĩa là tiếng thường tục gọi là nhật nguyệt châu vi là thường suy động nay mặt nhật nguyệt dừng lại ấy đối thì nửa chữ long là chữ bốc đứng trên chữ vi là đuôi nghĩa là quẻ âm dương đón chắc ngày cuối cùng chữ long qua là lưỡng thú thê thừa thê thừa tức là hai chữ thổ cặp hai bên ấy là sông hai trái đất cởi rồng chữ thừa là cởi còn dính thêm một nghĩa năm tháng ngày giờ cuối cùng đến ngày chư phật chư tiên thánh thần đăng điền xét hỏi tội phước chữ thừa chiết tự ra thì có chữ thiên ở giữa bên trái là chữ thập trừ một nhất còn lại chính chữ thấp bên phải là bảy còn hai phép bên phải và bên trái tạo thành chữ bát ráp các con số trên lại thành 1978 chúng ta biết vào năm 1978 nhà cầm quyền Việt Nam đã tận duyệt đã ngụy tạo ra bản án cao đài và bắt tất cả chức sắc và tín đồ đều phải đi học tập bản án này rồi sau đó họ bắt chức sắc và tín đồ làm bản thu hoạch nhằm đối tội nhằm kết tội các bậc tiền khai của đạo và kiến nghị lên nhà nước giải tán hội thánh giải thể toàn bộ cơ cấu đạo từ trung ương đến địa phương đó là họ được luật thiên điều chấp nhận để ra đề thi cho con cái của đức chí tôn nhưng nếu ai sợ mà làm theo như vậy tức thì đã rớt đây là cuộc thử thách đức tin của người đạo là một trong những đề thi của Lâm Qua Hội Cuộc khảo thí này đến thời điểm hiện tại cũng chưa chấm dứt Khi mà còn nhiều người ở hải ngoại về trong nước Xin cầu phân nhận thống mẫu phẩm tước từ hội Thánh Phạm Công Như vậy là năm 1978 Theo tiên tri Đức Thượng Đế là năm khai mở hội Lâm Qua Về vô vi Chư Phật Tiên Thánh Thần đăng đàn xét tội bước, ngày nay quả thí cũng ứng nghiệm. Chúng ta thấy hình tượng dị vật di lạc cởi cợp trên nóc, hiệp thiên đại, tòa thánh, tức là kỷ nguyên của Đức Di Lạc bắt đầu từ năm Tết Nhật, 1926. Như vậy, trường thi Long Qua cũng đã mở từ năm Bính Nhật, hay xa hơn chút nữa, như trường hợp Ngài Lê Văn Tiến, một... 843 1913 ngày thu theo đạo minh sư lên đến phẩm thái lão sư và đắc quả vị như ý đạo phật chân nhân đạo minh sư là một trong các nhánh đạo mà đức trí tôn có cho biết thì chỉ dám cơ lập đạo tại nước nam chứ chưa thần thánh phật tiên đi đã dùng quyền diệu này mà truyền đạo cùng giảng quốc còn cái mốc thời gian 1978 là các đấng tiên Phật có nhiệm vụ trên cõi thiên liêng bắt đầu đăng đàn xét tội phước chúng sanh để định vị vào Long Hoa Hội. Ở các nước tôn giáo khác cũng có những cuộc khảo thí với hình thức này hay hình thức khác vào thời kỳ khai mở hội Long Hoa. Những gì được phong thánh hay tu hành đắc quả cũng được dự vào Long Hoa Đại Hội. Mặt khác, ở ngoài đời, có những người dân 
chỉ vì lòng yêu nước thương dân mà phải hy sinh mạng sống, hy sinh tương lai, chịu tù đầy như trong biến cố thiên môn an chẳng hạn. Những người này đã được cứu xét và hội lâm qua. Trong một bài thánh giáo khác, Đức Chí Tôn dạy lâm qua hội thường các con ao ước cho biết ngày khai mạc và khai mạc ở đâu, có chi mà mơ mộng, diệt mơ hồ thế ấy các con. Lâm Quang Hội đã khai mạc và hiện giờ đang khai mạc, đang khai mở. Nhưng mà hồi ấy, thoạt thấy tài trần, thoạt thấy chúng tiên. Các con đã theo trình độ đạo tâm mà hiểu lấy, nghĩa là chúng trần sửa dựng, dớt bụi bực, dớt bực hiền lương, đưa người thiện sử, thiện sĩ, phong cương, sửa trị, lập hội thái bình. Hòa bình thế giới Quy nhất dạng vật Lập đời thượng ngôn Cho thảy thảy Âu Ca Nơi chốn tiên Thì chừng ấy Ai có căn tiên Tiên rước Ai có căn Phật Phật đưa Hiện giờ hội lâm qua đang khai mở Vì đến khi nào sẽ kết thúc Căn cứ vào câu thi Của Đức Hộ Pháp trả lời Bà Bác Nương Thế tiêu xuân kỷ lâm qua trổ Thưởng bạc đến cùng thánh đức thôi Và câu thi của Đức Hồ Pháp Hoài dẫn bài thi Đức Lý Đức Quỳnh Giáo Chủ Di Lạc Minh Dương Ngự Thánh Tòa Sắm truyền xuân kỷ hội lâm qua Mặt khác căn cứ vào bài thi Về hội lâm qua của Đức Giáo Chủ Ráng tu cho kịp hội lâm qua Đạo đức không chuyên khổ lắm mà Chai lạc đặng ngừa hơi khí độc Mê mang bất tỉnh trận kỳ ba Người hiền cứu sống theo bò chúa Kẻ giữ bạo tàn sát quả tha Thân dậu đến đây rồi sẽ biết Đinh ninh giận dữ mấy lời ta Hay câu Tương dưa giữ phận cho tròn Cuối niên thân dậu mất còn sẽ phân Của Phật giáo hòa hảo Theo các câu thi dẫn chính Dẫn chứng trên Thì chúng ta liên đoán Năm kết thúc năm qua hội Sẽ là năm kỷ dậu Nhìn lại những năm kỷ gần đây ta thấy Năm kỷ là năm có con số 9 ở cuối 1979 là kỷ 10 1989 là kỷ này 1999 là kỷ mão 2009 là kỷ sổ 2019 là kỷ hợi 2029 là kỷ dậu 2039 là kỷ mùi Năm kỷ dậu gần đây nhất là năm 2029 Nếu đúng thì không còn bao lâu nữa Sẽ kết thúc hội lâm qua Và thế giới sẽ tiến vào thời kỳ Thượng ngôn thánh đức